ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் வினோத் ஃப்ரம் சென்னை வெல்கம் டு மை தமிழ் போட்காஸ்ட் சேனல் சரி இன்றைக்கி நம்ம என்ன புக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுவும் ரொம்ப ஃபேமஸான புக்கு தாங்க ஐ எல்லா புக்கும் ஃபேமஸ் ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் என்ன கதை இல்லைங்க இந்த புக்கு உண்மையிலே ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த புக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சேப்பியன்ஸ் ஏ ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் கைண்ட் எழுதுனவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுவால் நோவால் ஹராரி ஆமாங்க பேரே பயன்மா இருக்குது ஓகே ஓகே சரி இந்த புக்கு எதை பற்றி ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட எவல்யூஷன் ஆஸ் அ ப்ரசன்ட் ஹியூமன் பீயிங் இதை பற்றி சொல்ல வர புக்கு தாங்க இந்த சேப்பியன்ஸ்ன்றது சரி இன்னொரு விஷயங்கள் இந்த புக்கை பற்றி என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த எவல்யூஷனை பற்றி இவர் ஒரு மூணு இதாக பிரிக்கிறாரு ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா கோக்னேட்டிவ் ரெவல்யூஷன் அது வந்து எழுபதாயிரம் இயர்ஸுக்கு முன்னாடியில் ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் அது ஒரு பன்னெண்டாயிரம் இயருக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் வந்து கரண்ட்லி ஓடிட்டு இருக்கிறது வந்து சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சுது அப்படின்றாரு இந்த மூணு ரெவல்யூஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி இன்றைக்கி ஒரு ப்ரெசன்ட் ஹியூமன் பீயிங்காக இருக்கும் அப்படின்றது வந்து இந்த புக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஸோ இந்த புக்கு ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னு புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரித்திரம் மிக முக்கியம் மக்களே சரி இப்போ அடுத்தது நம்ம இந்த இவரை பற்றி பேசலாம் யார் நம்ம ஆத்திரை பற்றி பேசலாம் இவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இஸ்ரேல் இவர் ஒரு ஜூ மதத்தை சேர்ந்தவர் அப்புறம் வந்து ஒரு பப்ளிக் இன்டலெக்சுவல் அண்ட் ஒரு பெரிய ஹிஸ்டோரியன் அப்புறம் இவர் கரண்ட்லி என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி அட் ஹீப்ரூ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஜெருசலம் இவர் இன்னொரு ரெண்டு புக்கு அதிக இன்னொரு ரெண்டு புக்கு எழுதியிருக்காரு இதோட கண்டினியூவேஷன் ஆன புக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோமோ டூயர்ஸ் அப்புறம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ஸ் ஃபார் தி டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னொரு முக்கியமான புக்கு பில் கேட்ஸே வந்து இந்த சேஃபியன்ஸ் வந்து அமாங் தி டென் ஃபேவரேட் புக்ஸ் அது இல்லாமல் இந்த புக் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லாங்குவேஜஸில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம இந்த புக்கை கண்டிப்பாக படிக்கணும் இல்லையா சரி இந்த புக் என்னெல்லாம் சொல்ல போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஆட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐயோ ஏதா பண்ணணுமே சரி ஓகே சரி இன்றைக்கி நான் பார்க்க பேச போகிற விஷயங்கள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கில் ஷேரை பற்றி தாங்க பேச போகிறேன் சரி நம்ம வந்து நிறைய பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் எஸ்டீம் கான்ஃபிடென்ஸ் இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்லாம் ஃபீல் பண்ணும் அடிக்கடிக்கு ரொம்ப வந்து நம்மளை எவனுமே மதிக்க மாட்டேங்கிறானே அப்படின்லாம் நினச்சிங்க அப்படின்னா இதை மாற்றுறதுக்குண்டான ஒரே வழி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லேர்னிங் இஸ் அ சூப்பர் பவர் அப்படின்றது தான் சொல்லணும் அப்போ எதை எதில் இருந்து படிக்கலாம் எங்கேருந்து படிக்கலாம் இந்த மாதிரி டவுட்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்கில் ஷேர் போங்க டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஸ்கில் ஷேர் டாட் காம் அதில் போய் நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி படிக்கணும்னா படிக்கலாம் மெடிடேஷன் பற்றி படிக்கணும்னா படிக்கலாம் பெயிண்டிங் இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் டெய்லி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மாதத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு ஸ்கில்லாவது ஃபுல்லாக படிச்சுருவீங்க ஸோ இந்த பாட்காஸ்ட் கேட்குற உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய லிங்க் இருக்கும் ஸ்கில் ஷேர் வந்து ஒரு மாதம் கம் கம்ப்ளீட்லி ப்ரீமியம் மெம்பர்ஷிப் ஒரு மாதம் கழித்து கண்டினியூ பண்ணோம்னா கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா தயவு செஞ்சு டிஸ்கண்டினியூ பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் பட் தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் இல்லை ஸோ இன்கேஸ் இந்த ஸ்கில் ஷேர் டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களால் கிளிக் பண்ண முடியல அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராமில் போய் வினோத் கேஜென் டைப் பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் வந்து வினோத் அண்டர் ஸ்கோர் டிஜிட்டல் கிரியேட்டர் இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா என்னோடய ப்ரொஃபைல் லிங்க்கும் இருக்கும் நானும் நிறைய கோர்ஸ்லாம் ஸ்கில் ஷேர்லையும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இடிமிலையும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸ்கில் ஷேர் ஒன் மந்த் ப்ரீமியம் எடுத்துக்கிட்டே எனக்கு ஒரு சின்ன கமிஷனும் கிடைக்கும் ஸோ தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரி இப்போ நம்ம கதைக்குள்ளே வருவோம் ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன்ஸ் இன்த தேர் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த புக்கில் வந்து ஆரம்பிக்க போகிறது வந்து ஹியூமன்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் அகோ ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்காவிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த கதையை நம்மளோட மாடர்ன் ஹியூமன்ஸுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ரிலவன்ட் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னா இது பேர் வந்து ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டேர்ம்ஸ்லாம் இந்த புக்குக்குள்ளே நிறைய வரும் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு இதாக வந்து குறிக்கிறார் இவங்க வந்து ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து அப்படியே ட்ராவ
எல்லாத்தை விட மூளை தான் எனக்கு வந்து ப்ரீ டாமினன்ட் அப்படிங்கிறாங்க மற்றவங்களுக்குலாம் கேட்டிங்கன்னா இந்த மூளை வந்து அந்த அளவுக்குலாம் கிடையாதா அதாவது நம்மளோட பிரெயின் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எனர்ஜியை வந்து ரஸ்ட்லேயே கன்சியூம் பண்ணுது அப்படின்றாங்க ஸோ அதனால நம்ம வந்து இந்த பிரெயின் பவரை யூஸ் பண்ணி ஷார்ப் டூல்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சோஷியல் நெட்ஒர்க்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சனால தான் ஹோமோசேஃபியன் ஸ்பீஷிஸ் வந்து அழிக்கப்படாமல் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஹோமோசேஃபியன்ஸை பற்றி பார்க்கணுன்னா ஃபயர் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் படத்துலாம் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு கல்லெல்லாம் உரைச்சி ஃபயர்லாம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஆமாம் இந்த டைம் அப்போ வந்து இவங்க ஃபயர் யூஸ் பண்ணி ஃபாரஸ்ட்டை வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து குக்கிங் ஃபுட் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஹோமோ சேஃபின்ஸ் யூஸ் பண்ண இன்னும் ரொம்ப முக்கிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஈஸ்லி டைஜஸ்டபிள் ஃபுட்டை வந்து இவங்க உருவாக்கினால இவங்களோட இன்டஸ்டெயினோட அதாவது நம்மளோட இன்டஸ்டெயினோட லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிருச்சு இல்லைனா நமக்கு வந்து பெரிய இன்டஸ்டெயின் இருந்திருக்கும் ஸோ வந்து நம்மளோட பாடியில் வந்து இன்டஸ்டெயின் ஒரு அதிகமான எனர்ஜி எடுத்திருக்கோம் இன்னொன்று மூளை அதிகமான எனர்ஜி எடுத்திருக்கோம் பட் இவங்க வந்து இந்த டைஜஸ்டபிள் ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணனால எவல்யூஷன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்டஸ்டைன் வந்து சின்னதாகவும் பிரெயின் வந்து பெருசாகவும் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ பிரெயின் வந்து நிறைய எனர்ஜி எடுத்தனால நம்மளால் நிறைய சூப்பராக சிந்திக்கலாம் முடிஞ்சுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நமக்கு வந்து ஆப்போசிட்டில் வந்து இந்த நியான்ட்ரல் தால்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆளுங்களை வந்து இந்த டைம் அப்போ இருந்திருக்காங்க பட் ஆனால் இவங்களால் நம்மளோட கூட பூட்டி போட முடியவில்லை இந்த நியாந்திரால்ஸை வந்து இந்த ஹோமோசாஃபியன்ஸ்ன்றவங்க முழுக்க முழுக்க அழிச்சிட்டாங்க எப்படி அழிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஒரு ரெண்டு தீரி சொல்கிறாரு ஒன்று வந்து இன்டர் ப்ரீடிங் தீரி அப்படின்றாரு இப்போ ஹோமோசாஃபியன்ஸ் எங்கெல்லாம் போய் செட்டில் ஆக ஆரம்பித்தாங்களோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வேறு வகையினர் இருக்காங்க இல்லையா இந்த ஹோமோ எரக்டஸ் வகையில் இருக்கிறவங்களோ கூட சேர்ந்து இன்டர் ப்ரீடிங் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட டிஎன்ஏ அதாவது இந்த ஹோமோசாஃபியன்ஸோட டிஎன்ஏ பார்த்திங்கன்னா யூரோப்லலாம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு அப்படின்றாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தேரி இங்கே தாங்க நம்மளோட முக்கிய மாற்றம் வருது ஹோமோசாஃபியன்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாலரன்ஸ் அப்படின்றதே இருக்காதான் இன்றைக்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு டாலரன்ஸே கிடையாது இந்த சண்டை வார் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த காலத்துலேயே இருந்திருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வம்சா வழியே வந்து இந்த ஹோமோசேஃபியன்ஸ் வந்து டோட்டலாக அழிச்சிட்டாங்க அப்படின்றது தான் இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தேரி வந்து கிளியராக வந்து சொல்லுது மேபி இது கரெக்டாக இருக்கலாம் இல்லை கரெக்டாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் பட் இந்த டைம் அப்போ ஹோமோசேஃபியன்ஸ் வந்து குளோபே கான்க்யூர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு தேரி தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஒரு மூணு ரெவல்யூஷன் பார்த்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ரெவல்யூஷனுக்கு போகிறோம் காக்னேட்டிவ் ரெவல்யூஷன் இது எங்கே ஆரம்பிச்சதுன்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி புரிஞ்சிருக்கோம் மூலாக பெருசு இல்லையா அதுதான் அதில் ஆரம்பிச்சு தான் இந்த காக்னேட்டிவ் ரெவல்யூஷன் இது வந்து செவன்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே இந்த காக்னேட்டிவ் ரெவல்யூஷன் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு காக்னேட்டிவ் ரெவல்யூஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்தது பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டூல்ஸ் இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டூல்ஸை வச்சு நாங்கள் நம்ம பண்ணது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்டிங்கை வந்து அட்வான்ஸாக ஆக்கிட்டாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவைப்பட்டது அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா டெரைனை கான்கோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த காக்னேட்டிவ் ரெவல்யூஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோமோசேஃபியன்ஸ் வந்து கோல்டு கிளைமேட் பயங்கர கோல்டாக இருக்கும் இல்லையா அந்த டைமெல்லாம் இவங்க எப்படி அடாப்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாம் க்ளோத்திங் அதுக்கப்புறம் மேட் அவுட் ஆஃப் ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் அதாவது நீ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் பல வகையான மிருகங்களை கொன்று அதோட தோல்ல இருந்து எடுத்துட்டு இவங்க வந்து ட்ரெஸ்ஸு செஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு செய்யும் போது இவங்களுக்கு என்ன யூஸ் ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு கிளைமேட்லேயும் போய் இவங்களால் செட்டில் ஆக முடிஞ்சுது ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள் ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா டைனோசராலேயே முடியாது இந்த ஹோமோ சேஃபியன்ஸ் பண்ணாங்க எப்படி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து அடாப்டபிலிட்டி அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்தது இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க யாராவது உங்ககிட்ட சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து நேச்சர்லேயே ஒற்று வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தப்பான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது இந்த புக்கில் சொல்கிறோம் நம்மளோட இந்த ஹோமோசாஃபியன்ஸ்க்கு வந்து ப்ரீடாமினட்டாக என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னா டிஸ்ட்ராய் நேச்சர் இதை வந்து கரெக்ட் பார்த்துருக்காங்க எங்கெல்லாம் போய் வந்து ஹோமோசேஃபியன்ஸ் வந்து செட்டில் ஆகிறாங்களோ அந்த இடத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இருபத்தஞ்சில் இருபத்தாறு ஸ்பீஷிஸை வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆக்கியிருக்கானுங்க அது மேபி ஹண்டிங்கில் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் இல்லை எதில் வேணால் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் பட் இவங்க எங்கெங்கெ
இது வந்து செம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக இவர் வந்து இது சொல்கிறாரு மற்ற எந்த ஹோமோ எரக்டர்ஸ் இனத்தாலையும் செய்ய முடியாததை இந்த காம்ப்ளிகேட்டட் லாங்குவேஜ் மூலயமா சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது இப்போ ஏதாவது அனிமல்லாம் வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த சைன் லாங்குவேஜ் இல்லாமல் இவங்க வந்து ஒரு ப்ரா இவங்களுக்குள்ளான ஒரு சின்ன லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணனால இவங்களால் வந்து சூப்பராக கம்யூனிகேட் பண்ண முடிஞ்சுது அதே இல்லாமல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மித்தை க்ரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்றாங்க மித் அப்படின்னா இவன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ட்ரைபுக்குள்ளே வந்து இந்த கடவுள் வந்து இப்படி இருக்காரு நம்மலாம் இந்த கடவுளை வந்து வணங்கணும் ஸோ இந்த கடவுளை வணங்குறவங்க வந்து சுப்பீரியரான ஆளுங்க இப்படியெல்லாம் வந்து சின்ன சின்னதாக ட்ரைப் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ட்ரைபு வந்து நம்ம வந்து அழிக்கணும் அந்த கடவுள் கிடையாது அப்படியெல்லாம் வந்து பயங்கரமான இது வந்து ஸோ வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் லாங்குவேஜ் ஹெல்ப் டு ஹோமோ சேஃபியன்ஸ் டு த்ரைவ் அப்படின்றது வந்து சொல்கிறாரு அப்புறம் இன்னொரு இந்த மித்தை பற்றி இவர் என்ன பேசுகிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிலீஜியன் இஸ் அ மித் அப்படிங்கிறாரு நேஷன் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் அ மித் அப்படிங்கிறாரு லிமிட்டட் லயபிலிட்டி கார்பரேஷன் இஸ் அ மித்துன்றாரு அப்புறம் யூஎஸ் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதையுமே இவர் மித்துன்ட்டார் இவர் ஏன் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்ட காரணங்கள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கதையை வந்து இந்த ஹோமோ சேஃபியன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறனால வந்து ரொம்ப அதாவது ஒரு ஆளால் எப்படின்னா ஒரு பத்து பேரை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இல்லைனா ஒரு இருபது பேரை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு கதையை உருவாக்குனீங்க அப்படின்னா லார்ஜ் அமௌண்ட் இருக்கும் <laughs> with the large number of believers அப்படின்னு சொல்கிறார் ஓகே இந்த மாதிரி பிலீஃப் வந்து ஹோமோ சாஃபியன்ஸோட டாமினேஷனுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்பட்டது பட் இந்த நியாந்திரால்ஸ் இவங்களால் வந்து இதை வந்து செய்ய முடியல அதனால் அவங்க வந்து அழிஞ்சு போயிட்டாங்க அப்படின்றாங்க ஸோ நம்ம காக்னேட்டிவ் ரெவல்யூஷனை பார்த்துரும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷனுக்கு மாறுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இந்த ஹோமோ சாஃபியன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நொமேட்ஸாக தான் இருந்தாங்க அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே இவங்க அப்படியே வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு இடத்துல வந்து கொஞ்ச நாள் இருப்பாங்க அந்த இடத்துல வந்து சாப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இது வேட்டையெல்லாம் ஆடிட்டு அப்படியே அடுத்ததுக்கு இது போய்கிட்டே இருப்பாங்க பட் அக்ரி கல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் வரும்போது இது அப்படியே மாறிடுச்சு அப்படின்றாங்க இவங்க வந்து ஒரு இடத்துல வந்து கம்ப்ளீட்டாக செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க செட்டில் ஆக ஆரம்பித்து அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வீட்டெல்லாம் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எடிபிள் ஃபுட்ஸ் அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க எடிபிள் ஃபுட்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இவங்களால் இவங்களோட பாடியோட எனர்ஜி வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணிட்டு வந்து திங்கிங் கெப்பாசிட்டி எல்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் என்னென்னா ஃபைண்டிங் ஃபுட்டில் இருந்து க்ரியேட்டிங் ஃபுட்டாக வந்து இவங்க வந்து சூப்பராக வந்து மாறி இருக்காங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அதான் எஃபிஷியன்சின்றது இந்த எடிபிள் பிளான்ஸ் வேர் நியூட்ரியன் ரிச் அப்படின்றாரு இந்த நியூட்ரியன் ரிச் பிளான்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஹண்டிங்கில் இருந்து இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனிமல்ஸை வந்து டொமஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த கதை தான் இங்கே இது அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டொமஸ்டிகேட் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ஃபுட்டுக்கு வந்து இப்போ ஹண்டிங்லாம் இல்லாமல் வந்து அதை வளர்த்துட்டு அப்போ இப்போயும் அதே தான் நடக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆடெல்லாம் வளர்க்குறாங்க ஆடு அப்படியே பாசமாக பார்த்துப்பாங்க பாவம் அந்த ஆட்டுக்கு தெரியுமான நாளைக்கு மட்டன் ஆக போகிறோன்றது அதே கதை தாங்க ஓகேவா சரி அப்புறம் வந்து ஃபுட்டை பற்றி பேசும்போது என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்செப்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா ஸோ மோர் சில்ட்ரன் இப்படியே தான் இவங்க வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பித்தாங்க அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷனாக ஃபார்மிங் இல்லாமல் வந்து வேறு வேறு ட்ரேட்லாம் உருவாக்க ஆரம்பித்தாங்க பிளாக் ஸ்மித் வீவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட இந்த செய்யப்படுற இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்டு ட்ரேடு டெவலப்பும் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த டைம் அப்போ தான் இந்த மணின்ற கான்செப்ட் வந்து உள்ளேயே வந்திருக்கு அதாவது மணி இஸ் த மோஸ்ட் யூனிவர்சல் அண்ட் மோஸ்ட் எஃபிஷியன் சிஸ்டம் ஆஃப் மியூச்சுவல் ட்ரஸ்ட் எவர் டிவைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுவால் நோவார் ஹரிரி சொல்கிறாரு மொதல் முதல்ல இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் வரும்போது தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ப்ராடக்ட்டை வந்து ட்ரேடு பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அந்த டைம் வந்து தேவைப்படுது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அப்படின்னா டேப்லெட் மூலியமாலாம் ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இது வந்து மெசப்பொட்டாமியெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் ப்ரூஃபு இருக்குது அப்படின்ற சொல்கிறாரு அடுத்தது வந்து எனி திங் கேன் பி யூஸ்ட் ஆஸ் அ கரன்சி ஆஸ் லாங் ஆஸ் இட் இஸ் ஈஸி டு டிரான்ஸ்போர்ட் சூப்பராக சொல்கிறாரு
அதாவது எப்படி சொல்கிறாருன்னா சொசைட்டிஸ் வந்து பெருசாக பெருசாக காம்ப்ளெக்ஸாகவும் ஆரம்பிச்சுது அந்த டைம் அப்போ வந்து இந்த லாஸ் வந்து தேவைப்பட்டது லாஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அத்தாரிட்டி வந்துச்சு அத்தாரிட்டினா கிங்ஸ் தான் இந்த மாதிரி அத்தாரிட்டியாக கொண்டாந்தாங்க ஈவன் தோ இந்த அத்தாரிட்டி ஃபிகர்ஸ்லாம் நல்லதோ கெட்டதோ இருந்தாலும் பட் இந்த அத்தாரிட்டி ஃபிகர்ஸ்னால தான் ஒரு பொலிட்டிக்கல் சோஷியல் அண்ட் ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து வந்தது அப்படின்றது சொல்கிறார் ஸோ இதுதான் அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷனில் நடந்த சம்பவங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக வந்தோன்னே சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷன் தான் இப்போ இருக்கிறதுலாம் ஒரு ஐநூறு வருஷம் முன்னாடி சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷன் ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்கிறார் சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷனில் வந்து ரெவல்யூஷன் ஆஃப் நாலேஜ் கிடையாது நடந்தது பட் வந்து ரெவல்யூஷன் ஆஃப் இக்னரன்ஸை வந்து மாற்றப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது தான் சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷனில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்குங்க வேறு என்னென்னா டெவலப்மெண்ட் சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷன் நடந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா முன்னாடி பார்த்தீங்க ஒரு கடவுளுக்கு நம்ப எல்லாம் அடிமை அப்படின்னு மாறி வந்து நம் மனிதரினே கடவுள் கண்டிஷனுக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷனில் நம்ம கொண்டு போக போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா இவங்க வந்து நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வந்து வேர்ல்டு டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வேறு என்னென்ன சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பயங்கரமாக திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க டிசீஸ் எல்லாம் போக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ மேன் ஸ்டார்ட் டு பிகம் ஹாஃப் காட் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த வந்து சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷனில் வருது அதாவது வேர்ல்டு எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாங்கன்னா சயின்ஸ் மூலயமா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரேதர் தேன் த்ரூ ப்ரேயிங் அப்படின்ற கான்செப்டுக்கு அவர் சொல்கிறார் யுவால் நோ வர ஹரிக்கு என்னவோ தெரியலங்க கடவுளை சுத்தமாக பிடிக்காது போல இருக்கு பட் ஸ்டில் பட் இந்த புக்கு வந்து ரொம்ப அருமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷனில் இன்னொன்று சொல்லணும் சைல்டு மார்டாலிட்டி இந்த மாதிரி டெத் ரேட் எல்லாம் வந்து கம்மியாக வந்து ஆக ஆரம்பிச்சுது ஸோ மேன் ஸ்டார்டட் பிளேயிங் காட் அப்படின்றாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷனில் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பல விதமான ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து இவங்களோட நாலேஜை வந்து பன் மடங்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷனில் இன்னொரு மேட்ரு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோபலைசேஷனும் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ ட்ரேட் பேரியர்ஸ் எல்லாமே வந்து உடைக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி மாடர்ன் கண்ட்ரி வந்து ஒரு கண்ட்ரி வந்து இன்னொரு கண்ட்ரி வந்து டிபெண்ட் பண்ணனால வந்து வார்ஸ் அதெல்லாம் வந்து குறைஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து வேர்ல்டு able to maintain a peace அப்படின்றது வந்து இந்த சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷனில் சொல்கிறாரு பட் இன்னமும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சண்டை போடுறவர் சண்டை போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கான்னு நீங்கள் கேட்பீங்க கரெக்டு தான் பட் வந்து காலங்கள் முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சண்டை வந்து பயங்கரமாக இருக்குமா இப்போ படிப்படியாக குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்றது தான் சொல்கிறாரு அடுத்தது என்ன சொல்ல வர நமக்கு என்னென்னா இன்னும் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ த்ரெட்டு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்சு வாட்டர் இதெல்லாம் வந்து தான் நமக்கு இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் வந்து பிகர் த்ரெட்டாக இருக்கும் ரேதர் தேன் தட் ஆஃப் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இதனால் வந்து ஹாப்பினஸ்லாம் கூடிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கிடையவே கிடையாதுன்றது இந்த புக்கில் வந்து கிளியராக சொல்கிறாரு ஹாப்பினஸ் வந்து ஒரு ஒரு டெல்யூஷன் மாதிரி பண்டைய காலத்தில் என்ன ஹாப்பியாக இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி ஹாப்பியாக தான் இருக்க போகிறாங்க அப்படின்றது தான் சொல்கிறாரு இனி ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருப்பாங்க இந்த ஹோமோ சாஃபியன்ஸ் அப்படின்னா தே வில் கண்டினியூ டு லிவ் ஃபார் அவர் இதை தான் இப்போ வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க அதாவது நம்மளோட ஏஜை வந்து கூட்டுறதுக்கு வந்து பயங்கரமான இதெல்லாம் செய்கிறாங்க இல்லையா சயின்டிஃபிக்கலி டிசீஸ்லாம் எலிமினேட் பண்ணிட்டா ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து எங்கே ஆப்பு கரெக்டாக வைக்கணுமோ அங்கே ஆப்பு கரெக்ட் அரைச்சிடாது நம்மளால் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கடவுளாக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் வந்து கஷ்டந்தாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் இன்னமும் தான் தான் கடவுள்லாம் நினைக்கிற கண்டிஷன்லாம் இருக்காங்க பட்டு எனக்கெல்லாம் தோணலை ஓகே ஸோ இந்த புக்கோட கான்செப்ட் ஃபுல்லாகவே இவ்வளோ தான் இனி அடுத்த போட்காஸ்ட்டில் நான் கொண்டு வர போகிறது வந்து ஹோமோ டூயஸ் அதாவது இதோட கண்டினியூஷன் தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மனுஷன் வந்து எப்படி போவான்றது ஸோ இந்த போட்காஸ்ட் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் இந்த புக்கை கொஞ்சம் படித்து பாருங்கள் இது கொஞ்சம் பெரிய புக்கு தான் ஒரு ஐநூறுலேருந்து அறநூறு பக்கம் இருக்கும் பட்டு படிச்சிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏன்னா நம்மளோட எவல்யூஷன் எப்படி வந்தது அப்படின்றது வந்து இந்த புக்கு வந்து கிளியர் கட்டாக வந்து சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் வந்து ஹைலி ஒரு நாலேஜபிள் ஆன ஒரு புக்குன்னு சொல்கிறேன் இது எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்லையும் இருக்குது உடஞ்ச தமிழ்லையும் படித்து பாருங்கள் இது வந்து சான்ஸே இல்லாத ஒரு புக்குன்னு தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லணும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த போட்காஸ்ட்டை லிசன் பண்ணதுக்கு தயவு செஞ்சு இந்த போட்காஸ்ட்